Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde. 6. klases 5. uzdevums. Una un Ivo gājienas izdarot pēc kārtas, kvadrāta ar izmēriem 5 reiz 5 rūtiņa, 3 tukšās vienas rindas vai kolonnas blakas rūtiņās ieraksta savu vārdu. Katru burtu rakstot citā rūtiņā. Uzvar tas spēlētājs, kurš pēdējais ieraksta savu vārdu. Una izdara pirmo gājienu, kurš spēlētājs vienmēr var panākt savu uzvaru. Pirms risināt mēģināsim saprast. Mums ir zināms, ka spēlētāji gājienas izdara pēc kārtas. Tas nozīmē, ka secība ir tradicionāla. Una, kā bija dod, izdara pirmo gājienu, pēc tam gājienu izdara Ivo, tad atkal Una, tad atkal Ivo un tā tālāk. Mums ir kvadrāts, 5 reiz 5 rūtiņas, un ar katru gājienu tajā kvadrātā tiek kaut kas ierakstīts. Vai nu pa rindiņām, vai pa kolonnām. Rindiņas ir tās, kas ir horizontāli piec, un kolonnas ir tās, kas ir vertikāli. Tad drīkst rakstīt blakas esošās rūtiņās. Nav pat tik svarīgi, ko viņi raksta. Svarīgi, ka viņi raksta tukšās rūtiņās. Un kā abiem no viņiem vārdi ir gan una, gan ivo, sastāv no trim burtiem. Tad principā mēs varam uzskatīt, ja piemēram una ieraksta par rindiņu, tad viņa šīs te rūtiņas ir kā izņēmusi vai aizkrāsojas. Mums tie burti, ko viņa tur ieraksta, nav pat svarīgi. Un ivo var izdarīt atbildes gājienu, nu un arī viņš aizņem savas rūtiņas. Spēle pēc kādu laika beidzās, tāpēc vienkārši, ka pietrūkst tukšo rūtiņu. Un zaudē tas, kurš nevar izdarīt gājienu, vai nu mūsu uzdāmā tur bija minēts drusk savādāk. Uzvar tas spēlētājs, kurš pēdējais ieraksta savu vārdu. Jautājums, kurš spēlētājs vienmēr var panākt savu uzvaru. Šāda veida kombinatoriskā spēlē, kur ir galīgs skaits gājienu, kur abiem spēlētājiem ir pilna informācija, kur nav nekādas nejaušības, kā spēlē par akmens šērēm un papīrīti. Viņā uzvara ir iepriekš jau noteikta, kur vienmēr viens spēlētājs pareizi spēlējot var uzvarēt otru spēlētāju, lai, lai cik viņš prasmīgi nespēlētu pretī. Tātad tas ir tas, kas mums jānoskaidro šajā uzdāmā, kurš uzvaru, un, protams, jāpamato, kā, viņš, kā viņam jārīkojās, lai varētu uzvarēt. Sāksim risināt, ieviesīsim tādu jēdzienu. Stratēģija ir metode, kā atbildēt uz jebkuru pretinieka gājienu. Nu, un pirmajam spēlētājiem, protams, arī izdarīt pašam savu gājienu. Un, ja ir uzvaroša stratēģija, uzvaroša stratēģija ir tā, kura nodrošina vienmēr uzvaru, neatkarīgi no, no pretinieka gājieniem. Var, protams, būt arī citas stratēģijas, kuras ir muļķīgas vai kuras nenoved pie uzvaras. Pie tam šī uzvarošā stratēģija skaidrs, ka nevar būt abiem spēlētājiem. Viņā var būt tikai vai no pirmajiem spēlētājiem, šajā gadījumā Unai vai arī U- Ivo. Mēģināsim veidot šo uzvarošo stratēģiju, aprakstot to spēles laukumus kā tādas, līdzsvara vai nelīdzsvara terminos. Laukums būs līdzsvarā, ja no tā var izdarīt uzvarošu stratēģijas gājienu. Tā, lai pretinieks vienmēr izdara nelīdzsvaru, nelīdzsvaru, pēc tam mēs atkal varēsim no viņa nelīdzsvara atgriezties nākamajā līdzsvarā un tā tālāk uz priekšu kamēr mēs nonāksim līdz pēc sava gājiena, līdz pašam pēdējam līdzsvara stāvoklim, kurā mēs jau būsim acīm redzami uzvarējuši. Tātad mūsu uzvarošā stratēģija būs šāda. Mēs uh, sa- nonāksim kaut kādā līdzsvara stāvoklī, paļausimies uz to, ka tas līdzsvara stāvoklis ir tāds, ka pretinieks viņu obligāti izjaus, Pēc tam mēs atkal atgriežamies līdzsvaras stāvoklī, pēc tam atkal pretinieks izjauts, atkal atgriežamies, izjauts atgriežamies, cik vajag daudz reizes, kamēr mēs esam nonākuši beigu līdzsvaras stāvoklī. Mums vajadzētu aprakstīt, ko mēs saprotam ar šo līdzsvaras stāvoklī. Un šāda veida spēlēm ļoti raksturīgi ir simetrijas apsvērumi. Tas, ka tas līdzsvaras nozīmē simetrisku spēles pozīciju. Ko tas nozīmē, es varu aprakstīt ar citu piemēru. Iedomāsimies, ka mums ir cita spēle. Iedomāsimies, ka uz galda stāv divi šķīvi ar kontaktēm. Uz vienas šķīga ir septiņas kontaktas, uz otra ir piecas kontaktas. Nu, un ar katru gājienu var no jebkura 
šī ir ja paņemt jebkuru skaitu kontekstu, bet tikai no viena. Un uzvar tas, kurš paņēmis pašu pēdējo kontekstu. Tātad uzvarošā pozīcija ir 0,0. Nu, un te pa vidu, protams, var izdarīt daudz dažādu skājienu. Nu, un tādā gadījumā tas līdzsvars un nelīdzsvars izpaudīsies tādējādi. Ja es esmu pirmais spēlētājs, es no pozīcijas 7,5 paņemu divas kontekstas no septiņnieka šķīvi un iegūstu pozīciju 5,5. Tas būtu tas līdzsvars. Tālāk mans pretinieks šo līdzsvaru noteikti izjauks, jo viņš var ņemt tikai no viena šķīvja. Ja viņš ņem tikai no viena šķīvja, viņš piemēram paņem, nezinu, trīs kontekstas apstāja šeit, piecas paliek, tādā gadījumā es paņemu no otra šķīvja tieši tik pat, atkal esmu atjaunojis līdzsvaru, Un tā mēs kādu laiku spēlējam, un nav grūti pamatot, ka iestāsies beigu līdzsvars, kurš ir 0,0. Šī cita spēle ir modelis, kā ļoti daudz citas kombinatoriskas spēles var spēlēt. Un viņu ir derīgi paturēt vērā. Mums tad arī vajadzīgs kaut kāds līdzsvars. Mums ir spēles laukums, un pieņemsim, ka mēs esam una. Ar līdzsvaru ģeometrijā visbiežāk saprot simetriju. Pēc katra sava gājiena gribas panākt, lai laukums ir skaists un simetrisks. Un otrs spēlētājs ar savu gājienu ir spiesti to simetriju izjaukt. Nu, pats skaistākais veids, ko es varu izdarīt, ja es esmu una, ir ierakstīties pašā vidū. Tā kā šis taisnas stūris ir 5 reiz 5 rūtiņas, viņam ir viena īpaša rūtiņa pašā vidū. Un es varu viņā ierakstīt kā šādi una. Tādā gadījumā mans pretinieks neko simetrisku šeit ierakstīt nevar, jo šī rūtiņa ir simetriska pati sev, un viņš obligāti to simetriju kaut kā izjaukst. Pamēģināsim apskatīties, ko Ivo var izdarīt. Nu, viņš var ierakstīt savu vārdu kaut kur citur. Tālāk, ja es esmu una, es vēlos saglabāt simetriju. Nu, un simetrija manā gadījumā ir centrālā simetrija, tad es ierakstīšu savu vārdu una, tieši pretējā pusē, par 180 grādiem. Tātad es varu izspēloties, kā, ja man bija sākotnējais taisnas stūrīs, kuru Ivo iezīmē, bija šāds, tad es viņam pretī lieku otru taisnas stūrīs tieši pretī. Nu, un Ivo var izdarīt vēl dažas gājienas. Viņš var, piemēram, ierakstīt šeit savu vārdu. Es varu atbildēt arī tieši pretī, un ievērosim, ka pēc katra mana gājiena iegūtā bilde ir simetriska. Tātad viņa ir nemainās, viņa ir līdzsvarā, viņa saglabājas pēc pagrieziena par 180 grādiem. Ja es šo bildi apgriežu kājām gaisā par 180 grādiem, tad jebkurā gadījumā man būs bilde, kura ir tieši sakrīta ar šo. Vai... Ivo var ierakstīt burtiņus tādā veidā, lai arī saglabātos centrālā simetrijas īpašība. Ja viņš ieraksta, piemēram, kādā no šīm rindiņām, tad simetriskā puse būs tieši pretī. Vai arī, ja viņš, piemēram, ieraksta savu vārdu kreisās puses kolonnās, tad simetrisko pusi viņš aiztikt nevar. Un tieši to una var izmantot, pēc katra gājiena uzrakstot tieši pretī. Nu un beigsies tas ar tādu simetrisku bildīti, kurā Ivo vairs savu gājienu izdarīt nevarēs. Es varu atstīt savu vārdu, piemēram, no šejienas pārmaiņu šeit. Nu un una uzrakstīt tieši pretī un spēle beigsies. Paliks dažas tukšas rūtiņas, kurās neko jauni ierakstīt nevar, un viņam būs atkal centrāli simetri. Jautājums vai... Una vienmēr var izdarīt gājienu, un es apgalvoju, ka var, tādēļ kā tad, ja priekš Ivo gājiena te vēl bija brīva vieta, tad tas nozīmē, ka figūriņa pirms Ivo gājiena bija simetriska, tātad tieši pretī ir, ja arī jābūtu brīvai vietai. Tātad, ja priekš Ivo ir brīva vieta, tad arī priekš Unas būs brīva vieta tieši centrāli simetriski pretī. Tas nozīmē, ka una vienmēr var izdarīt gājienu, izdarīt gājienu, atbilstoši savai stratēģijai. 
Tas ir rakstīt centrālu simetrisks pretī. 